ഹായ് എവറി വൺ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് എൻവിരോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എൻവിരോൺമെൻറ്റ് പാർട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ഉള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേരിയസ് മെഷേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡ്യൂൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു എൻവിരോൺമെൻറ്റിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ദി സ്കോപ്പ് ഓഫ് എൻവിരോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് ഇഫ് ദാറ്റ് ദി കറണ്ട് ട്രെൻഡ് ഓഫ് എൻവിരോൺമെൻറ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ ക്യാൻ ബി റിവേഴ്സഡ് ഇഫ് പീപ്പിൾ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് എംപവേർഡ് എക്സ്പേർട്സ് ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു എൻവിരോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ എൻവിരോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ബോധവാ ആളുകളെ ബോധവാന്മാരാക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രധാനമായും എൻവിരോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡീഗ്രഡേഷൻ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ എൻവി എൻവിരോൺമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് എങ്ങനെ പലതരം ഇതേപോലെ സ്റ്റഡീസിലൂടെയും അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എൻവിരോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡി പഠിക്കുന്നതിലൂടെയും അതുപോലെ ബോധവൽക്കരണങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ എംപവർമെൻറ്റിലൂടെയും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ എൻവിരോൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡീഗ്രേഷൻ ഡീഗ്രഡേഷൻ റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എൻവിരോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് എവറി ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ദെയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തതാണ് നമ്മുടെ എൻവിരോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയ പല ഫാക്ടേഴ്സ് സോയിൽ വാട്ടർ മിനറൽസ് എല്ലാം തന്നെ എന്താണ് പലതരം ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ലൈഫിനെയും അതിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ച മുന്നേ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ റീകോൾ ചെയ്യുക എന്താണ് കാര്യം നമുക്ക് എൻവിരോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ എന്താണ് പല തരം ഡിസിപ്ലിനറീസ് ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ഡിസിപ്ലിനറി വെച്ചിട്ട് എൻവിരോൺമെൻറ്റിലെ എൻ്റയർ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എല്ലാത്തിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻസും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എൻവിരോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ എനിവേ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇനി സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് മീറ്റ്സ് ദി നീഡ്സ് ഓഫ് ദി പ്രസൻറ്റ് വിത്തൌട്ട് കോംപ്രമൈസിങ് ദി എബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ടു മീറ്റ് ദിയർ ഓൺ നീഡ്സ് അപ്പം ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ പോയിന്റ് കിടക്കുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പം ബേസിക്കലി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എന്തായാലും മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും പോകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലേ പുരോഗമനം കൈവരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെയൊക്കെ തന്നെ ലൈഫിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാകുള്ളൂ അപ്പം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റുകളുടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് നീഡ്സ് ദി ദാറ്റ് മീറ്റ്സ് ദി നീഡ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് വിത്തൌട്ട് കോംപ്രമൈസിങ് എബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ടു മീറ്റ് ദിയർ ഓൺ നീഡ്സ് അപ്പം നമ്മളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ആ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ജനറേഷനെ ഡീഗ്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടെ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റിസോഴ്സസും മെറ്റീരിയൽസും എല്ലാം തന്നെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ളൊരു ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അണ്ണത്തിക്കലായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അൺ നോൺ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്ത് സംഭവിക്കും അത് വലിയൊരു എൻവിരോൺമെൻറ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷന് കാരണമാകും ഇവൻജിലി ലൈഫിന് തന്നെ ലോസ് ലൈഫ് ലോസ് ആവാൻ കാരണമാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക എസ്പെഷ്യലി ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് എ
ഇപ്പം ഓർമ്മ കിട്ടാത്തത് ഇനി അടുത്തതാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നോൺ റിന്യൂവൽ റിസോഴ്സസ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള നോൺ റിന്യൂവൽ റിസോഴ്സിനെ കൺസർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും എന്താണ് ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് നോൺ റിന്യൂവൽ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ പെട്രോളിയം ഫ്യൂൽസ് കോൾ ഗ്യാസ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് നോൺ റിന്യൂവൽ റിസോഴ്സ് ആണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ ഓക്കെ പിന്നെ ഇതാണ് ഈ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ നമ്മുടെ മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം ഈ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ ആണ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ആണ് ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ തന്നെ എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് പോപ്പുലേഷനും കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അർബൻ പ്രോബ്ലം റിലേറ്റഡ് ടു എനർജി അപ്പം അതെന്താണ് അർബനൈസേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ ഫ്രം റൂറൽ ഏരിയാസ് ടോപ്പ് അർബൻ ഏരിയാസ് ഫോർ ബെറ്റർ ബെറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി അർബനൈസേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് റൂറൽ ഏരിയാസ് നിന്ന് അർബൻ ഏരിയാസിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പം എന്തിനാണ് ഈ ആളുകൾ റൂറൽ ഏരിയാസ് നിന്ന് അർബൻ ഏരിയയിലേക്ക് പോകുന്നത് പ്രധാനമായും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഹെൽത്തിനും എംപ്ലോയബിലിറ്റിക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഹ്യൂമൻസ് എന്ത് റൂറൽ ഏരിയാസ് നിന്ന് അർബൻ ഏരിയാസിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അർബനൈസേഷൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കോഴ്സസ് എന്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം സിറ്റീസ് ആർ മെയിൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ട്രേഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സിറ്റീസിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്നെല്ലാം തന്നെ മെയിനായിട്ട് ഒരു ഉണ്ടാക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അവിടെ എസ്പെഷ്യലി ഈ അർബൻ ഏരിയാസിൽ എന്തായിരിക്കും പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് അർബൻ സ്പ്രോൾ അപ്പോൾ അർബൻ സ്പ്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർബൻ ഗ്രോത്ത് ഈസ് ഫാസ്റ്റ് So, difficult to accommodate with their limited area. So, city is spread into rural areas. So, we have to go to a city in a city. We have to go to a limited area. We have to go to a particular quantity of number of persons. We have to go to a city in a city. That is why we have to go to a city. It is very difficult to go to a city. We have to go to a city in a city. So, we have to go to a city in a urban area. That is why we have to go to a city in a city. ടെൻ കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ലൈനിന് ഈ പറഞ്ഞ അർബനൈസേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതനുസരിച്ച് ആ ഒരു അർബനൈസേഷൻ കൂടിക്കൂടി അതിൻ്റെ ഏരിയ സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അർബൻ സ്പ്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അർബനൈസേഷൻ ഒരിക്കലും തെറ്റല്ല പക്ഷേ അത് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് ആ വേണം ഈ പറഞ്ഞ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കും സോ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അർബൻ എനർജി റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് അർബൻ ഏരിയാസിനാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി റൂറൽ ഏരിയാസിനേക്കാളും കൂടുതൽ എനർജി കൺസംഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ കാര്യം നമുക്കറിയാം അവിടെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പലതരം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ കൂടുതൽ ഈ ഒരു അർബൻ ഏരിയാസിലായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു എനർജി കൺസംഷൻ കൂടുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് പ്രധാനമായും അർബൻ എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം റെസിഡൻഷ്യൽ ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് പർപ്പസിനാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് അപ്ലയൻസസ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്ത് അർബൻ ഏരിയാസിനാണ് കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പ്രധാനമായും നോൺ കൺവെൻഷൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്യൂൽസിൽ നിന്ന് ഉള്ള എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് എന്ത് ഫസ്റ്റ് യൂസ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ് എനർജി കൺസംഷൻ മസ്റ്റ് ബി മിനിമൈസ്ഡ് അപ്പോൾ എനർജി കൺസംഷൻ എസ്പെഷ്യലി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് എനർജി കൺസംഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്
പലരും എന്താണ് അവിടൊരു ഫ്രീ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൈസ വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പലരും എന്താണ് മിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൺ ആയി കിടക്കുന്ന ഫാന് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മളത് കഷ്ടപ്പെട്ട് പോയിട്ട് ഓഫാക്കാൻ നിൽക്കാറൊന്നുമില്ല എസ്പെഷ്യലി ഈ പബ്ലിക് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലേ കാര്യം നമുക്കറാം ഇന്നിപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എനർജി ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെ തന്നെ വളരെയധികം സബ്സിഡൈസ്ഡ് റേറ്റിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒരു സബ്സിഡൈസ്ഡ് റേറ്റിൽ കിട്ടുന്നത് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരിക്കലും ഫ്രീയോ അതുണ്ടാക്കുന്നത് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് എൻവിരോൺമെൻറ്റിനെ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൂടി മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ എനർജി അതായത് എനർജി വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ലോസ് അതായത് നിയമപരമായിട്ട് നേരിടുക അതുപോലെ പെനാൽറ്റി ഫൈനുകൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എനർജി വേസ്റ്റേജ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് എനർജി ഓഡിറ്റ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് മേ ബി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാനുണ്ട് എനർജി ഓഡിറ്റിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളത് കാര്യം നമുക്കറിയാം ഞാൻ എന്തായാലും ബ്രീഫ് ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം എനർജി ഓഡിറ്റിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ പലതരം എക്യുപ്മെൻസ് ഉണ്ടാകും പലതരം ഈ എക്യുപ്മെൻസ് എല്ലാം തന്നെ പലതരം ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അല്ലേ പിന്നെ ഈ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എനർജി ഓഡിറ്റിംഗ് കൂടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ എനർജിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുക എനർജിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എവിടെയാണ് കൂടുതൽ ലോസ് വരുന്നത് അത് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക ആ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ ലോസ് കൂടുതൽ ആ ലോസ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എനർജി ഓഡിറ്റിങ്ങിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ എല്ലാ നമ്മുടെ ഹോമിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഈ എനർജി ഓഡിറ്റിംഗ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എനർജിയും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാനും അതുവഴി നമ്മുടെ എനർജി കൺസംഷൻ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ ഈ എനർജി ഓഡിറ്റ് പ്രധാനമായും ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്സിലും മാളുകളിലും ഇൻഡസ്ട്രീസിലും ഒക്കെയാണ് പ്രധാനമായും എനർജി ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്താറ് ഈവൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക വലിയ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രീസൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എനർജി ഓഡിറ്റർ നിന്ന് അപ്രൂവ് ആയാൽ മാത്രമേ അത് അത് സാങ്ഷൻ ആവുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അപ്പോൾ അത്രക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ എനർജി ഓഡിറ്റ് ഓക്കെ സോ അത്രയുമാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു വീട്ടിൽ കാണുന്നത് ഇതുവരെ എല്